Wir gehen rein in den nächsten Part vom FM 2024 mit Heidenheim. Heute werden wir in Dortmund spielen und wir werden wahrscheinlich auch noch das nächste Spiel machen. Und zwar ist dann das gegen Werder Bremen der Fall. Das müsste dann hier irgendwo sein, an einem Sonntag, genau. Äh, der Deadline-Day war, wir haben uns noch einen Spieler gut und zwar haben wir Fabian Schnellhardt von Darmstadt 98 ausgeliehen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den hier schon in der Mannschaft habe. Da unten ist er. Fabian Schnellhardt, da ist er schon. Beste Rolle, zurückgezogener Spielmacher und seine beste Position ist äh, defensiver Mittelfeldspieler. Ich gucke jetzt gerade mal, ob wir den schon reintun können. Äh, Vorschlag annehmen, als verfügbar deklarieren. Nicht fitten Spieler erlauben, für die U19 aufzulaufen. Äh, ja, Vorschlag annehmen auf jeden Fall. Was haben wir hier? Keine Vorschläge. Okay, weiter, weiter. Ich hatte nämlich auch gerade noch ein Problem mit Manon Busch. Der wollte zur Union Berlin wechseln. Den habe ich jetzt, glaube ich, erstmal gehalten. Der wollte aber unbedingt weg. Deswegen, da gab es noch ein paar kleine Probleme. Ich hoffe, dass er noch bei uns ist. Genau, also perfekter Rasen. Gehen wir rein. Fast 74.000 Leute. Gesamtkapazität natürlich nicht ganz ausgelastet gegen Heidenheim. So, dann machen wir mal hier Gegneranweisung. Bei, äh, wenn sie bei Ini pressen, dann natürlich defensiv. Gegen Dortmund müssen wir erstmal ein bisschen defensiver stehen. Auf Außenverteidiger abspielen. Möglichst raus aus dem Zentrum. Spielpraxis aufbauen. Ich würde dringend empfehlen, ein Auge auf Jan Schöpner zu werfen, da es ihm an Spielpraxis mangelt. Aber dann spielt er doch gar nicht bei uns, oder? Warte mal, umsetzen. Was haben wir hier? Selbstregeln. Äh, ne, das machen... Andere Anweisungen anpassen, im Duell auf den Beinen bleiben. Jawohl, dann gehen wir mal rein. Schauen wir mal, wer da spielt, wer hier alles spielberechtigt ist. Aufstellungsempfehlung, da ist nämlich Tim Kleindienst wieder da. Und Jan Schöpner kommt rein für Gimba. Manon Busch ist halt immer noch dabei, da müssen wir gucken, wie zufrieden der ist oder halt auch nicht. Ähm, Fabian Schnellhardt ist halt noch nicht, warte mal, können wir den jetzt hier hoch tun zum Beispiel? Den können wir rein tun. Also tun wir mal auf die Ersatzbank. Gucken wir mal, wie der sich so macht. 4, 2, 3, 1 nach wie vor. Äh, folglich werden sie Mühe haben, bis zum Abpfiff durchzuhalten. Ein Spieler braucht noch eine Rückennummer. Zurücken, Nummer Auswahl gehen. Ja, schnell hart. Was geben wir dem? Geben wir dem die 14, würde ich sagen. Ne? Nummer abgeben. Und dann gehen wir zum Spiel. Alle sind natürlich sehr motiviert, hoffe ich. Und ich bin frohen Mutes, dass wir auch in Dortmund heute nicht unbedingt die Klatsche kriegen. Das hatte ich eigentlich schon in Wolfsburg befürchtet. Gegen Hoffenheim zu Hause sah das eigentlich auch gar nicht so verkehrt aus. Wir müssen uns halt ein bisschen mehr Chancen rausspielen. Aber wie der Leo auch schon geschrieben hat, das sind halt nicht so unsere Gegner. Aber dann gegen Bochum oder auch gegen Augsburg oder gegen Darmstadt, das sind dann die Spiele, die müssen wir halt ähm, gewinnen. Und ich habe noch eine kleine Sache anzumerken. Und zwar hat einer in die Kommentare geschrieben, ob ich nicht mit zwei anderen Mannschaften noch eine Karriere mache, mit Frankfurt und mit Leverkusen. Das geht natürlich zeitlich nicht. Ja, ich, ich verstehe das, dass ihr auch äh, Vorschläge habt und dass ihr gerne auch was anderes sehen wollt. Aber ich bin an den Kompromiss eingegangen, dass ich jetzt erstmal die Saison hier mit Heidenheim spiele. Und vielleicht ergibt sich ja im Sommer nächsten Jahres dann äh, ein anderer Verein, aber ich, jetzt muss ich erstmal bei Heidenheim bleiben. Das ist genauso wie bei EAFC. Ich würde gerne mit zehn Mannschaften gleichzeitig eine Karriere machen, aber es geht natürlich logischerweise nicht. Ne? Und ich musste auch immer so ein bisschen abschätzen und ein bisschen abwägen, mit welcher Mannschaft könnte das ganz geil werden und mit welcher halt auch nicht. Von daher seid mir das, äh, seid mir da nicht böse, ich nehme das niemandem übel. Ne? Also seid nicht beleidigt, wenn ich eure Mannschaft nicht nehme. Das ist nichts gegen euch persönlich. Es ist halt einfach ein Zeitmanagement. Das geht gar nicht. Und von daher... Schauen wir jetzt mal, was gegen Dortmund geht. Wir gehen rein mit Schnellhardt auf der Bank, mit Manon Busch. Der ist halt nicht so ganz zufrieden. Er hat seinen Berater auch ganz schön Druck gemacht. Er will natürlich mit Union Berlin in der Champions League spielen. Das ist natürlich auch verständlich, aber wir brauchen ihn auch. Sonst hätten wir noch einen neuen Rechtsverteidiger gebraucht. Und ich glaube nicht, dass wir das in der Kürze der Zeit noch irgendwie hinbekommen hätten. Von daher bin ich da ganz froh, dass Manon Busch bei uns geblieben ist. Und ich hoffe, dass er dann auch dementsprechend Leistung wieder abgibt. Jetzt gucken wir erstmal. Oh, erste Chance, Dortmund! Und da geht's schon los, Minute 14. Mit Julian Brandt, ey, was für ein Abwehrfehler. Das kannst du einfach nicht machen, ey. Hier, Föhrenbach hat den Ball eigentlich. Und dann Füllkrug in die Mitte und dann steht da Kai und Müller kommt raus. Und der sah eigentlich so aus, als ob er gegen den Pfosten geht oder am Tor vorbei. Aber ihr seht, Dortmund hat jetzt schon drei Schüsse. Ich glaube, das wird ein ganz klares Ding hier. Ich glaube, das ist das erste Spiel, wo wir nicht so viel zu sagen haben. Und es gibt schon elf Meter, ey. Nach 17 Minuten Benjamin Cortus Pfeif, warum auch da immer. Guck mal, was der VR sagt. Ja, Elfmeter wird gegeben. Beste schubst Emre Chan. Okay, ja gut. Das ging mir jetzt auch ein bisschen zu schnell. Aber gut, wenn sie bei Ihnen, den wir eigentlich decken mussten. Der verschießt. Und Müller. Einmal mehr ist Müller da. Schon viel mehr Highlights. Warte mal. Muss kurz auf Pause hier gehen. Was haben wir hier? Oh, Dingschi ist nicht fit. Ehren Ding steht so halt etwas abbekommen und zeigt an, dass er runtergenommen werden möchte. Ja, da müssen wir Florian Pick einsetzen. Das kommt dann natürlich auch noch oben drauf, wenn wir Spieler auswechseln müssen. Verletzungsbedingt. Wir haben halt nicht so den breiten Kader, ne? Dafür sind wir halt Heidenheim. 
Und das heute, das sind halt hier Bonuspunkte, aber Kleinitz bei seinem Comeback. Der kann direkt mal ein Tor schießen, aber er schießt ihn gegen den Pfosten, ey. Schade, die Chancen müssen wir einfach nutzen. Das ist so schade. Weil so viele Chancen kriegst du einfach nicht gegen so Mannschaften. Ähm, ja, weiterhin konzentriert bleiben. Ich will jetzt auch wieder nicht zu viel reinrufen, weil ihr seht, die Smileys, die sind schon hier wieder ganz unten. Sind die dann verunsichert oder so? Ich weiß gar nicht, was, was heißt das hier? Ach, überfordert vom Zuruf. Ja, das verstehe ich nicht, aber ich habe sie doch gelobt. Von daher ist mir das so ein bisschen unverständlich. Egal, gucken wir mal, was nach vorne geht. Jetzt haben wir ein bisschen Platz. Föhrenbach, Kleindienst und Beste oder Tomala. Jawohl. Dennis Tomala mit dem Ausgleich. Nach 38 Minuten. Wir treffen bislang in jedem Spiel. Perfekt. Und ein 1 zu 1 in Dortmund. Und das würde ich jetzt sogar unterschreiben. Also da wäre für mich schon nach der ersten Halbzeit Schluss hier. Kleindienst. Dann klärt Hummels. Versucht ihn da wegzugrätschen. Aber Dennis Tomala macht den dann rein. Zum 1 zu 1. Und wir haben eigentlich einen beschissenen XG-Wert von 0,64. Aber egal, ein Schuss aufs Tor. Ihr seht, wir brauchen eigentlich nicht viele Chancen. Jetzt kriegt Föhrenbach hier mal die gelbe Karte. Ach ne, kriegt die rote Karte. Gelb-rot. Ach, weil er beim Elfmeter schon gelb gesehen hat. ne? Ach, du willst mich doch verarschen, ey. Jetzt kommt auch das noch mit dazu. Der erste Platzverweis. Ein Verletzten haben wir schon. Ein Platzverweis. Jetzt weiß ich gar nicht, kann ich hier auch eventuell... Ja gut, jetzt fehlt uns Linksverteidiger, ne? Warte mal, kann ich hier, okay. Ja, ich muss jetzt eigentlich Team Kleindienst rausnehmen, ne? Auch wenn das so bitter ist, haben wir irgendwie einen Linksverteidiger. Was haben wir hier? Verteidiger rechts. Ich brauche Verteidiger links. Verteidiger links ist Norman Teuerkauf. Dann machen wir einfach mal Norman Teuerkauf für Kleindienst. Und dann ziehen wir den hier hinten links rein. Und dann spielen wir quasi ohne. Warum kann ich den jetzt nicht hier hinziehen? So, so genau. Dann spielen wir quasi ohne Stürmer im 4 2 3 ich bin sehr, sehr gespannt. So, bestätigen. Das ist natürlich eine große Hypothek, die wir jetzt durch die ganze zweite Halbzeit auch noch schleppen müssen. Mal gucken, ob mein Co-Trainer da eventuell dann alles nach hinten reinstellt. Im Prinzip müssen wir jetzt die Wand aufbauen, die rote Wand. Aber ich befürchte jetzt so spontan, dass wir, die, dass wir eine richtige Reise kriegen. Besonders dann in Halbzeit 2 wird Dortmund nochmal aufdrehen. Vielleicht kommt es ja anders, als man denkt. Aber das ist jetzt so der erste Gedanke, den ich habe. Ja, guck mal, weil wir da nicht in die Zweikämpfe reinkommen. Flanke. Was steht denn hier oben? Pause? Nein. Soll natürlich auch weitergehen. Nicht auf Pause. Guck mal, Sabitzer. Erste Flanke oder beziehungsweise Flanke kommt und da ist die erneute Führung und es ist Lücke. Niklas Füllkrug. Erstes Saisontor natürlich und das war eigentlich vorherzusehen. Ein bisschen zu passiv, Sabitzer, der kann da machen, was er will. Und dann sind die halt mit fünf Mann im Strafraum. Und dann kann Müller da auch nichts mehr machen, ey, schade. Aber ihr seht, neun Schüsse, das wird in der zweiten Halbzeit auch noch mehr. Da müssen wir jetzt echt mal gucken, dass wir das hier so im Rahmen halten. Schien Vertrauen zu schöpfen. Anscheinend gibt mein Co-Trainer hier sehr, sehr gute Anweisung. Norm, Teuerkauf, klar. Das ist jetzt auch sein erstes Spiel, was willst du machen? Das heißt, Schöpfner fehlt uns jetzt natürlich. Ah, nee, Quatsch. Schöpfen ist ja hier Föhrenbach, fehlt uns dann im nächsten Spiel gegen Bremen. Aber da kann er vielleicht ein Schnellhart dann mal rein. Das ist ja seine Position, der kann ja ZDM auch spielen. Aber jetzt wird wahrscheinlich nur noch Dortmund spielen. Oder wir fahren noch mal einen Konter in der 90. und wir machen hier das 2-2. So wie Heidenheim in echt 2-2 in Dortmund gespielt hat. Aber ich kann es mir leider nicht vorstellen heute. In diesem Spiel, da haben wir Daniel Malen. Ball kommt nach innen und Reus, ey, das ist so ein Abstauberding. Krass. Aber das war klar. Das war irgendwann klar. Also die erste Reise, die gibt's. Schauen wir nochmal kurz drauf. Ich glaube, der ging gegen den Pfosten vorher. Hier, Malen. Zack, gegen den Pfosten und dann steht halt Reus einfach richtig. Das ist halt einfach schade. Ich feuer so trotzdem nochmal an. Also, dass wir uns jetzt nicht hier völlig abschießen lassen, aber ich befürchte, das gibt eine richtige Reise. Das wird noch ganz, ganz böse enden. Vielleicht Hummels. Oh, der hat auch zu viel Platz. Das geht natürlich nicht. Und Beste wirft sich mutig in den Schuss rein. Aber dafür gegen Bremen im nächsten Spiel. Das ist dann vielleicht wieder ein Gegner, wo wir auch ein bisschen mehr mitspielen. Guck mal, Benze Baini, der hatte ja hinten ganz schön viel Platz. Da wird jetzt gleich die nächste Chance kommen. Hier, XG wird von 3,32. Das ist eine richtige Vorführung. Ich möchte nicht sagen, Deklassierung. Dafür ist das Ergebnis noch nicht hoch genug. Aber 
Es ist im Prinzip nur eine Frage der Zeit, bis Dortmund noch zwei Dinger macht. Oder vielleicht wie über Pick. Ja, aber zu ungefährlich. Schade. Da fehlt halt jetzt ein Kleindienst. Ne? Ich musste den rausnehmen, weil ich muss hinten die Verteidigung auffüllen. Ich hätte auch mit Dreierkette spielen können. Fällt mir gerade ein. Dann hätte ich irgendwie so ein 3-4-2-3 machen können. Oder beziehungsweise ein 3-2-4. Dann hätte Kleindienst da irgendwie noch mit reingepasst. Das fällt mir jetzt natürlich auch zu spät ein. Ah ja, hier Emre Can. Spaziergang, Brand. Auf der Außen. Dann ist Sabitzer da. Gott sei Dank geht er rüber. Also wenn es beim 3-1 bleibt, das finde ich noch relativ human, ehrlich gesagt. Dann sind wir damit eigentlich noch ganz gut bedient. Aber dabei wird es, glaube ich, nicht bleiben. Natürlich sind die jetzt alle demotiviert. Und Füllkrug mit dem zweiten Ding. Das ist klar. Eieiei, 4-1. Oder hat der Schiedsrichter noch was zu bemängeln, weil er da steht? Tor wird überprüft, aber... Ja, Tor wird gegeben, warum auch immer. Ich sah da jetzt auch ehrlich gesagt kein Problem, warum da nochmal der VR rein muss. Ah, wahrscheinlich, weil er sich vielleicht ein bisschen aufgestützt hat, aber das ist dann eher nebensächlich. Ehrlich gesagt, 17 Schüsse, ey. Ich wünschte, wir hätten mal 17 Schüsse, ehrlich gesagt. Mal kurz hier zur Pause. Wir haben die Lufttorheit, da sollten wir durch Flanken mehr nutzen. Ja, aber wir haben das leider nicht. Dann nehmen wir noch, warte mal hier, nehmen wir nochmal Dove dann rein für Jan Niklas Beste. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt, was hier noch funktioniert. Guck mal, Adeyemi kommt für Malen. So können wir halt nicht wechseln. 18 Schüsse mittlerweile. Ob das auch so hoch gewesen wäre, wenn wir mit 11 Mann weitergespielt hätten, weiß ich nicht. Aber es fällt wahrscheinlich fast das nächste Tor. Aber gut, dafür spielt Dortmund auch in einer anderen Liga. Gefühlt sind die heute zwei, drei Klassen besser, auch wenn wir, glaube ich, mit 11 Mann gespielt hätten. Ja, umsetzen, habe ich doch gesagt. Und dafür müssen wir zusehen, dass wir gegen Bremen vielleicht unseren ersten Sieg holen in der Liga. Und die Remis natürlich das höchste der Gefühle. Aber wie Leo schon gesagt hat, gegen Bochum, gegen Darmstadt, das sind die Gegner, da müssen wir dann möglichst die Punkte holen. Oder vielleicht landen wir ja nochmal irgendwo einen Überraschungssieg. Was weiß ich, Leverkusen, Bayern oder so. Achtung, Füllkrug und Müller. Der in den letzten Partien eigentlich so stark gehalten hat. Der konnte natürlich heute an keinem Gegentor was machen. Also den Elver Kopfball... Das 1-0 von Brand, wo er ganz frei war vom Tor. Da kann er nichts machen. Und ich denke mal, mit dem 4-1 sind wir wirklich, wirklich noch gut bedient. Wenn es dabei bleibt. Die Dortmunder, die starten nochmal einen Angriff. Die haben noch nicht genug. Und das gibt wahrscheinlich noch ein fünftes. Nee, Brand vorbei. Aber es gibt einen Freistoß für uns. Vielleicht jetzt auch der Schlusspfiff. Nee, eine Ecke jetzt nochmal. Oder beziehungsweise ein Freistoß. Und das... Wird es gewesen sein. Also 4-1 in Dortmund ist natürlich eine heftige, heftige Klatsche. Aber gut, es war auch nicht anders zu erwarten. Ehrlich gesagt, und spätestens nach dem Platzverweis, ihr seht das hier, 21 Schüsse, da war nichts zu holen. Das müssen wir ganz schnell abhaken, vorne ohne Kleindienst. Da machst du nichts. Und wenn unser Keeper trotzdem noch der beste Mann ist, mit einer 8,0, dann wisst ihr, wie viel der noch rausgeholt hat. Oder wie blind auch Dortmund einfach war. Aber ich denke mal, er hat Konzentration verloren. Viele sehen aber trotzdem glücklich aus, schien heiß zu sein. Hatte eine Schelte erwartet. Naja, 4-1. Ist es eine Schelte oder nicht? Das müsst ihr jetzt für euch entscheiden. Also ich finde, 4-1 ist jetzt auch nicht gerade ein schönes Ergebnis. Vor allem ist halt das Freitagsspiel gewesen. Ne? Das 4-1 schmeichelt ihn, aber lasst uns damit nicht lange aufhalten. Wir hätten nie erwartet, hier was mitzunehmen. Haken wir das ab. Und von dem Paolo, das kann sich Föhrenbach zuschreiben. Im FM würde ich ihm dafür eine Strafe von zwei Wochengehältern aufbrummen. Natürlich, Platzverweis ist nie schön, aber... Weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht machen. Unbedingt, nee. Warte mal, was haben wir hier? Zehn Mann von Heidenheim. Führenbach ist für ein Spiel gesperrt. Das heißt, das ist vielleicht die Chance für Schnellhardt, ihn da einzuwechseln oder einzusetzen. Transfer-Deadline ist abgelaufen. Antwort ist nötig. Also Spieler, die nicht rechtzeitig gemeldet werden. Kaderregistrierung. Aber Schnellhardt habe ich ja jetzt gemeldet. Ne, Das war, glaube ich, der letzte Spieler, den ich noch melden musste. Ja, haben wir alle soweit einen Haken. Also alle sind dafür berechtigt, in der Bundesliga zu spielen. Und jetzt gucken wir mal, dass wir uns gegen Bremen ein bisschen besser vorbereiten. Wir warten nochmal die Samstagspartien. Bayern macht Angebot für Jonathan Tarr. Ja. Frankfurt hat die meisten Spieler übrigens verpflichtet. 22 an der Zahl. Das ist ja auch nicht gerade wenig für so einen Umbruch wieder im Sommer. Bremen ist 6 da. Die spielen ja jetzt noch Samstag, Sonntag. Haben bislang auch eigentlich einen guten Saisonstart dann. Vorschau, ja. Gladbach Bayern ist das Abendspiel. Berner wird langsam fit nach Analyse. Ja, brauchst nicht viel analysieren, da gibt es wieder diese schönen Statistiken, aber im Prinzip, wenn du 4-1 verlierst als Heidenheim, das ist okay. Also da hätte ich mich, glaube ich, mehr geärgert, wenn ich jetzt die Bayern hätte oder Leverkusen oder so, das wäre dann schon ein bisschen bitterer gewesen. Gucken wir mal, 
Apropos Leverkusen, Augsburg gewinnt gegen Bochum, Leverkusen 3-4-1 gegen Darmstadt, Bremen verliert gegen Mainz 3-1, Hoffenheim gewinnt gegen Wolfsburg, die hängen also auch erstmal unten drin, Freiburg gewinnt in Stuttgart und Bayern gewinnt in Gladbach erstmal. Aber gut, die Sonntagspartien, die kommen noch, Frankfurt spielt da unter anderem glaube ich wieder und Union, die haben also immer noch die Chance da irgendwie oben ran zu kommen. Haben wir hier irgendwas im Social Feed? Social Feed, auch interessant. Ja, Kimmich darf jubeln. Nachrichten zum Spieler der Woche. Ist irgendeiner von uns mit dabei? Nee, ach, der Woche. Gibt ja nur einen, dann ist es Iago Aspas. Ja, 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 ich bin sehr, sehr gespannt. Und dann geht es schon wieder auf Länderspielreise nach dem Spiel. Frankfurt gegen Köln, Berlin gegen Leipzig. Es gab, glaube ich, relativ früh in der Saison eine Länderspielpause. Ich glaube, die war schon, sogar schon nach dem dritten Spieltag. Frankfurt gewinnt. Gegen Köln durch William Baccio, Union spielt 0-0 gegen Leipzig. Die bleiben also oben, wir sind 16. Aber das ist okay. Ja, also wenn wir für unsere Verhältnisse auf dem 15. stehen am Ende der Saison, glaube ich, haben wir eine richtig gute Saison gespielt. Für uns geht es wirklich nur darum, drei Mannschaften hinter uns zu lassen, beziehungsweise erstmal zwei, damit wir dann in der Relegation das noch irgendwie hinkriegen. Das ist, glaube ich, jetzt ähm, das, das Ziel, was wir haben. Was haben wir hier geteilt worden, Benedikt? Bauerlein, versuche herauszufinden, warum Rode nicht mehr dabei ist. Macht für mich keinen Sinn. Ja, gut. Das soll uns aber nicht interessieren. Nächste E-Mail, was haben wir hier? Ah, Tim Köter. Den haben wir verliehen. Einen äh, Einsatz bislang. Bester hat einen neuen Vertrag unterschrieben. Traurig erhält Berufung von Togo. Also haben wir hier einen weiteren Nationalspieler. Was haben wir hier? Äh, Bestes Ausstiegslose könnt ihr Interessenten auf den Plan rufen. Sind sie zuversichtlich, ihn langfristig halten zu können? Das sollte heute nicht das Thema sein. Vor so einem wichtigen Spiel. Genau, machen wir weiter hier. Schöpner ist natürlich jetzt auch noch verletzt. Aber nur ein bis zwei Tage. Ach, das ist ja gar nicht Schöpner, der gesperrt ist, ne? Ich verwechsel die immer. Beziehungsweise, was heißt äh, immer? Ich verwechsel die halt noch. Und zwar ist es natürlich Föhrenbach, der gesperrt ist. Aber wir machen das. Ich glaube, da wird dann schnell hart, glaube ich, reinkommen. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Dann ist Bremen 12. Meinka ist verletzt. Fünf bis acht Tage. Oh, also müssen wir da auch wieder gucken, dass wir da den ersetzt bekommen. Ja, es kommt einiges zusammen. Wenn erstmal welche gesperrt sind und so weiter, das kann dann auch ganz, ganz böse enden. Ich hoffe jetzt einfach, dass wir gegen Bremen einen besseren Start haben. Vielleicht muss ich auch einfach ein bisschen offensiver in den Ansprachen dann sein oder in den Zurufen. Dies dauert nur einen kurzen Moment. So, Bremen muss verletzungsbedingt auf äh, Pieper verzichten und auf Bittenkurt. Okay, vielleicht ist das für uns auch gar nicht so schlecht dass ähm, wir da dann zurückschalten können. Ach, jetzt ist Länderspielpause, genau. Ich dachte, das, äh, beim Spiel gegen Bremen wäre Länderspielpause gewesen. Äh, Zusammenfassung im Postfach anfordern oder ist jetzt schon? Nee, hat ah, dem Kleinen schon wieder verletzt. Eine Knieverdrehung, eieiei, drei bis fünf Tage. Der hat bislang leider keinen guten Saisonstart. Dann ist also jetzt schon Länderspielpause. Okay, ist ja nicht schlimm. Machen wir einfach ein bisschen vor. Perth Glory. War da gerade nochmal Länderspielüberblick, haben wir nur einen, nee hier, Verletzungsbericht, Gott sei Dank ist jetzt gerade Länderspielpause, haben wir noch einen neuen Standardtrainer, Andreas Herold, perfekt, das kann auch nie schaden, nur Traurés auf Länderspielreise, gut, einen anderen haben wir wahrscheinlich nicht, so, Manon Busch, Spieler verkaufen, ist froh, dass ihm versprochen wurde, bei einem eingehenden Angebot verkauft zu werden, ja gut, haben sie ja nicht geboten, ne? Scouting-Fokus ist abgeschlossen. Hier haben wir erstmal ein paar Spielervorschläge. Die sind natürlich vom Preis her nicht zu bezahlen. Also ein Burka zum Beispiel, den können wir uns überhaupt nicht leisten. Da müssen wir dann zusehen mit dem wenigen Geld, das wir haben. Vielleicht nächste Saison, wenn wir die Liga halten und ein bisschen mehr Geld mit dazu bekommen. Vielleicht klappt das ja dann. Traurés, äh, genau, hat debütiert für Togo. Ja, Arsenal ist da in der Premier League Erster, Newcastle, Man City, die stehen auch alle oben mit dabei. So, jetzt haben wir noch zwei Tage und dann spielen wir an einem Sonntag gegen Bremen. Spielvorbereitung, genau, Zusammenfassung, Ratschläge, Mitarbeiter. Machen wir, wird sich darum kümmern, machen wir mal alles umsetzen, genau, diese Nachricht nicht mehr anzeigen. Okay, okay, wird sich bei mir melden, okay, sehr schön. Spielvorbereitung. Dann haben wir hier Bayern gegen Leverkusen. Ja, das war ja das Freitagsspiel. Auch sehr, sehr unterhaltsam. 2-2 ist es ausgegangen. Schauen wir mal. Ah, und auch hier 2-2. Selben Torschützen. Ah, nee. Nicht ganz. Aber immerhin ein schönes Spiel. 2-2. Und jetzt geht's rein gegen Bremen. Vielleicht unser erster Sieg. Die sind 13. Wer spielt noch? Wolfsburg gegen Union. Die sind auch 17. 
Das ist auch so ein bisschen enttäuschend hier. Darmstadt da unten okay. Hätte man auch so erwarten können. Vielleicht nicht ganz unten, aber auf den letzten drei Plätzen. Was haben wir hier dann an den Samstagspartien? Frankfurt spielt unentschieden in Bochum. Wolfsburg gewinnt. Freiburg gewinnt gegen Dortmund zu Hause. Das ist natürlich auch ein Ding. Okay, die haben zwei rote Karten kassiert. Köln gewinnt, Mainz gewinnt. Also bislang nur Heimsiege oder unentschieden. Also, wenn der Trend so weitergeht, holen wir mindestens mal einen Punkt. So, hier schlägt er uns vor, Meloni und Norman Teuerkauf reinzunehmen. Machen wir mal. Und achso, Meloni ist jetzt drin für Schnellhardt. Das heißt, er ist gar nicht drin. Wettquote, ja, schon ausgeglichener. Also da ist der Sieger gar nicht so ähm, klar. Laut der Wettquoten. Lubitschitz auch wahrscheinlich ein geiler Spieler, aber leider nicht bezahlbar für uns. Und der ist ja erst hingewechselt. So, dann starten wir rein gegen Bremen. Alle haben den Fitnesstest bestanden. Dann gehen wir zur Begegnung. Darmstadt spielt dann noch gegen Gladbach. So, Gegneranweisung umsetzen. Niklas stark zu pressen. Die kommen auch in einem 5, äh, 3, nee, in einem 5, nee, Dreierkette. 3, 4, 3 oder so. Oder ein 6, 2, 2, keine Ahnung, ist auf jeden Fall warm. Fast ausverkauftes Haus. Bisschen vorsichtiger. Neuformierung nach Ballverlust. Spielpraxis aufbauen. Jan Schöppner, ähm, ja, spielt ja bei uns. Glaube ich, ne? Oder? Nee, mit Meloni. Oder machen wir jetzt hier mal schnell hart rein? Das ist ja jetzt auch mal seine Chance. Das ist doch seine Position hier, oder? Kann er da spielen? Analyse? Ah, ne, machen wir nicht. Aber ich würde den einfach mal reinnehmen, oder? Was sagt ihr die Aufstellungsempfehlung? Mit seiner Qualität sollte er in der Mannschaft stehen. Okay, also doch Meloni für schnell hart. Aber dann würde ich schnell hart vielleicht doch auf die Bank hier tun für Kevin Sesser. Und dann sollte das gehen. Mit Kleindienst vorne, mit Tomala. Ich hoffe, dass sich keiner verletzt. Ich hoffe, dass keiner eine rote Karte kassiert. Das war jetzt endlich den ersten. Bundesliga-Sieg einfahren können. Das wäre mein Traum. Vor allem, weil die Christian Groß haben. Der ist ja in der Bremen-Community nicht so beliebt. Die spielen ja immer zu 10 irgendwie. Sie ist Leben. Platz in der Startel war eine Selbstverständlichkeit, da er unser bester Mann ist. Sogar ich habe Mühe, einen Problembereich in dieser Mannschaft zu finden. Freue mich aufs Spiel. Ja, wenn die immer so motiviert sind, die Fans, und wenn denen so im Prinzip alles egal ist. Aber es ist halt Heidenheim. Da sind die Ansprüche nicht so hoch. So. Zuruf. Anfeuern. Und dann gucken wir mal, wann das erste Highlight kommt. Wann, was das erste Highlight ist. Vielleicht ja mal ein Tor für uns. Dass wir mal in Führung gehen. Wobei sind wir ja gegen Hoffenheim und Wolfsburg. So ist es ja nicht. Aber es wird halt schwer. Aber Bremen sehe ich vielleicht ja so etwa auf Augenhöhe. Bremen wird vielleicht ein bisschen stärker sein. Aber da hat Heidenheim auch in echt, glaube ich, 4-2 gewonnen. Die waren da auch richtig gut drauf. Und ich hoffe das jetzt einfach, dass wir nicht wieder durch irgendeinen Einwurf finden. Und ein Gegentor fangen, das zum Beispiel Dingchi. Der muss halt vorspielen. Der ist nur ausgeliehen, glaube ich, von Bremen. Deswegen hoffe ich, dass wir hinten hier nicht so großartige Fehler machen. Ja, ganz entspannt rausspielen, genau. Busch. Und vielleicht geht es jetzt erstmal schnell nach vorne. Ja, Tomala, da oben läuft Beste durch. Sie ist Leben, gewohnter Aufbau. Erstmal ruhig, sehr konzentriert. Und irgendwo muss er dann die Lücke sein, jetzt vielleicht. Tomala, Beste, teuer kauft. Das ist ja wie Barcelona hier. Da ist der Ball in die Tiefe. Da ist Beste und Dingschi. Jawoll. Was für ein geil vorgetragener Angriff. Ja, ah, oder es zählt nicht. Vielleicht war er minimal im Abseits. Ich hoffe jetzt nicht. Das wäre die erste VR-Prüfung, die im negativen Sinne. Ja, ah, leck mich am Arsch, ey. Schade, schade. Ja, da sehen wir es nochmal. Oh, ganz knapp. Ja, habe ich gesehen. Da ist die Abseitslinie da. Schade, schade. Also das vermeintliche 1-0 wird zurückgenommen, weil ganz knapp abseits von Dingschi. Und jetzt kommt die Bremer zum ersten Mal. Jung, weit vorbei. Das wäre es natürlich gewesen. So ein frühes Tor, 15 Minute. Aber es ist schon ganz schön viel los in der Anfangsphase. Es sind ganz schön viele Highlights. Aber warum nicht, wenn da mal ein Tor für uns rausspringt. Oh, jetzt vielleicht. Das ist eigentlich Kleindienst. Die macht er normalerweise im Schlaf. Schade. Schade, schade, schade. Aber das sieht gut aus. Das gefällt mir richtig gut. Sehr, sehr aktiv. Jetzt die Ecke. Wir haben ja einen neuen Standardtrainer. Vielleicht hat er sich so ein paar Taktiken ausgedacht. Ja, ein Schuss bislang von Bremen auch. Aber der geht ja vorbei. Oh, Weiser hat schon gelb kassiert. Das ist auch nicht unwichtig. Vielleicht kriegt ja heute mal der Gegner eine gelb-rote Karte. Ah, momentan. Scheint das eigentlich ganz gut zu laufen. Wir loben sie mal so zwischendurch. 
Nicht, dass sie jetzt wieder verunsichert sind. Guck mal, XG-Wert von 0,08, zwei Schüsse von Bremen. Und wir sind schon eine halbe Stunde drüber, Tomala weit drüber, 34. Na gut, wenn das schon die Highlights sind, dann weiß man so in etwa, wie das hier abläuft. Wieder ein Freistoß. Falsche Kameraperspektive. Aber es gibt Abschuss, okay. Also drei Schüsse bislang, ihr seht. Am Anfang Bremen eher ein bisschen überlegen da, schon wieder ein Freistoß. Und dann kamen wir immer besser rein und jetzt Bremen vielleicht nochmal über Bure. Velkovic, ja, kein Abseits, ganz knapp. Weiser und jetzt ist halt Duxch in der Mitte. Vorsicht, Weiser probiert es aber selber. Fehlt zu weit rüber. Ja, aber jetzt kommt Duxch. Achtung, der kann Freistöße. Gefährliche Position vor allem. Jung auf den Außen, okay, dann, dann bricht das irgendwie ab. Ich verstehe nicht, warum das dann mitten im, im Angriff irgendwie abbricht. Aber gut, hat schon so seinen Sinn. 0 zu 0 zur Pause, aber es ist ein gutes 0 0. Wir haben eigentlich fast das 1 0 gemacht. Leider war es eine Abseitsstellung. Sind alle soweit gelassen, schienen Vertrauen zu schaffen. Was ist hier? Nervös. Warum war Manu Busch nervös? Das können wir jetzt nicht herausfinden. Ne? Das geht immer nur nach dem Spiel. Okay, zweite Halbzeit starten. Zuruf. Konzentration nochmal. Na, gucken wir mal. Vielleicht gleich vom Anschluss weg. Warum nicht? Flanke auf Kleindienst. Der weiß, wo das Tor steht. Komm, der macht das auch blind. Der hat in der zweiten Liga hat der über 20 Tore, glaube ich, geschossen. Und hat Heidenheim damit schon alleine in die erste Liga geschossen. Okay, jetzt warten wir mal bis zum ersten Highlight. Vielleicht mehr über die weiser Seite spielen. Warte mal, da war noch eine Anweisung. Äh, warte mal. Taktik und Wechsel. Nee, wo komme ich denn hin? Das ist jetzt wieder mein Problem. Wo komme ich zu dem Fenster, wo ich gerade war? Nee, das möchte ich nicht. Machen wir mal abbrechen. War das vielleicht hier? Bei den Anweisungen? Nee, hier war das auch nicht. Anweisung? Nee, irgendwo war doch die Nachricht. Ey, wo bekomme ich die jetzt wieder her? Das stört mich so ein bisschen. Da wurde gerade irgendwas angezeigt. Jetzt. Schauen wir mal. Die Spieler werden zufrieden sein, weil sich der extra Aufwand in der Spielvorbereitung ausgezahlt hat und sich mehr Chancen bieten. Klimaanweisung Standards herausholen. Dann machen wir das mal. Jetzt, wo wir auch einen Standardtrainer haben. Ich habe das nur nicht gefunden. Ah, oder geht man dann hier rein, oder? Warte mal. Ah ja, okay. Das Inf Info-Tablet. Okay. Vielleicht finde ich das dann da nächstes Mal ein bisschen schneller. Und jetzt Beste. Wo ist der entscheidende Ball? Da ist er. Tomala nicht im Abseits. Schöner Schuss. Aber es war Abseits. Nee, es gibt Eckball. Das wäre ja jetzt was. Komm, Ecke herausgeholt. Zeig mal, was er gelernt hat unter der Woche. Beste, schöne Ecke. Aber da kommt keiner ran. Aber Dingschi nochmal. Dingschi alleine gegen alle. Schade, aber knapp vorbei. Dingschi ist hier fast Unmögliches gelungen, hat da gestanden. Warum? Ein Torspitzenwinkel zu erzielen oder was? Ja, bislang in der zweiten Halbzeit sind wir sehr gut am Drücker und wir spielen richtig gute Bälle hier. Tomala und vielleicht jetzt mal die Führung. Kleindienst! Aber jetzt zählt und jetzt ist es kein Abseits. Und da ist er doch, der Torjäger vom Dienst. Eine gute Stunde gespielt. Auf jeden Fall loben. Schöner Ball hier. Fünferkette überspielt und dann ist es Tomala und Kleindienst. Der prescht dazwischen unter Pavlenka hindurch. Ja, überragend. 1-0. Jetzt müssen wir das aber auch halten oder beziehungsweise nochmal ein Tor drauflegen. Das wäre eigentlich ziemlich gut. Sieben Schüsse haben wir bislang auch noch nie gehabt. Also richtig, richtig gut. Malik Fati scheint auch zufrieden. Aber jetzt kommen natürlich die Bremer. Die werden es natürlich immer nochmal versuchen. Aber damit könnte ich dann leben. Das wäre eine, wär eine gute Ausbeute hier. Ein Sieg, eine Niederlage. Ein Sieg endlich mal in der Liga, aber Weiser kommt. Achtung, Müller, aber abseits vorher. Mitchell Weiser scheint im Abseits. Schauen wir mal, 10 Minuten haben wir noch, vielleicht Platz 10 momentan. Völlig okay. Völlig okay, völlig ausreichend. Wäre sehr, sehr geil. Meloni holt sich den Ball. Sehr, sehr schön. Kleidienst muss warten, ja. Verzögert, alles gut. So würde ich das auch machen. Verzögern. Möglichst den Ball nicht verlieren, genau. Achtung, Pressing klappt nicht und somit haben wir Platz Beste. Oh, schade, der wäre im Abseits gewesen. Jetzt aber, genau. Und jetzt Flanke in die Mitte. Kleindienst ist doch da, jawohl, mit Ansage. Und auch das war kein Abseits. Traumhafter Spielzug und das müsste eigentlich reichen. Das Spiel sollte entschieden sein. 
Oder das sollte das Spiel entscheiden. Hier, Tomala über Gimba, Beste. Richtig gut gemacht. Und dann habe ich gedacht, er flankt, aber er legt zurück. Und Kleidietz ist halt da, wo ein Torjäger stehen muss. Und Niklas Beste überlief groß. Am Anfang gesagt, das ist der Schwachpunkt in der Mannschaft. So, warte. Äh, ignorieren. Nein, stets ablehnig umsetzen. Florian Pick. Was haben wir denn hier noch? Mitchell Weiser bekommt zu viel Platz. Ähm, ja, dann soll er Weiser mal in Manndeckung nehmen. Trainerbank. Ach so. Weiter. Das sollte aber reichen, oder? Holt Bremen jetzt hier nochmal auf. Machen wir hier die Konzentration. Hochhalten. Und zu Null. Das wäre natürlich geil. Und Busch hat Platz, Junge. Lauf! Komm, da ist keiner mehr. Die Bremer haben mitten alles aufgemacht. Busch mit dem 3-0. Was ist das denn für ein Sprint? Und ausgerechnet Manon Busch, der eigentlich weg wollte. Der eigentlich jetzt schon bei Union spielen sollte in der Champions League. Der holt nochmal so einen Sprint raus. Ist ja geil. Das hätte selbst äh, der Kleindienst nicht hinbekommen. Alles frei für den Busch. 3-0 und das ist der erste Sieg in der Liga. Perfekt. Also wenn schon, denn schon. Wenn wir hier gewinnen, dann richtig. Und das ist auch verdient hier. Ja, mal die Statistik mitgenommen. Das ist hoch, hoch verdient. Ein 3 zu 0, da kann Bremen jetzt auch noch fünfmal wechseln. Schön wäre es jetzt auch noch zu 0. Und so ist es. Also der erste Bundesliga-Sieg auch noch zu 0 gegen Bremen. Auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Leistung. Spieler des Spiels war Jan Niklas Beste. Aber auch hier Tim Klein ist mit zwei Toren. Der kommt zurück. Der bombt sofort wieder, nachdem er gegen Dortmund ja raus musste aufgrund des Platzverweises. Aber ist ja klar, hier alle sind glücklich, alle sind zufrieden. Und ich glaube, damit ja, können wir zufrieden sein. Also wir sind nach vier Spielen Zehnter. Das ist, glaube ich, eine gute, eine gute Ausbeute. Was hat denn Nico Kovac gemacht? Also der hat gegen der hat Bremen so ein bisschen beobachtet. Da wird er ja nicht viel Gutes gesehen haben. Anständiges Ergebnis. Auf zum nächsten. Bin heute so stolz auf Heidenheim. Ja, nicht nur du. Weil es sind alle, die es mit Heidenheim halten, stolz drauf. Aber jetzt folgt halt Leverkusen. Das ist dann direkt der nächste Kracher. Darmstadt gewinnt auch gegen Gladbach. Also auch das letzte Kellerkind. Nur Stuttgart wartet noch auf den Sieg. Das finde ich ja sehr, sehr bemerkenswert. Jarosch ist hoch erfreut. Das ist wahrscheinlich mein Präsident. So ist es auch. Heidenheim, Niklas Beste. Eine Torvorlage, sieben entscheidende Bälle. Eine 8,5. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Leverkusen wird so ähnlich wie in Dortmund. Ich hoffe, nicht so eine hohe Klatsche. Aber da erwarte ich halt dann auch nicht so viel. So, Spieler der Woche ist sogar einer von uns sehr, sehr gut. Ich hoffe, es geht so weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Im nächsten Part machen wir dann wahrscheinlich die Spiele gegen Leverkusen und gegen Union. Gegen Union, da könnte man sich auch so ein bisschen was ausrechnen. Dann ist, glaube ich, Länderspielpause. Nee, dann kommt noch Frankfurt und nach Frankfurt ist nochmal Länderspielpause. Also, es ja, stehen ein paar spannende Spiele an, wo wir immer Außenseiter sind. Außer vielleicht gegen Darmstadt, aber... Da sehen wir dann. Auf die Tabelle gucken wir auch nochmal. Ja, also Bayern Erster, Mainz Zweiter, Frankfurt Sechster unter anderem, wir Zehnter und unser nächster Gegner ist Dreizehnter. Also stehen die hinter uns. Das wird eine spannende Sache. Macht's gut, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.